Dokumentari ini dia boleh membawa kita ke satu alam yang berbeza. Uh, maknanya lebih mendalam, lebih mendalam, lebih uh, besar dia punya perspektif dan juga ilmu dia. Uh, so sebagai orang yang nak view dokumentari ini, uh, bila dia tengok orang produce dokumentari, dia mungkin akan dapat orang kata macam satu penghijrahan ataupun orang kata penghijrahan yang yang lain daripada apa yang dia boleh dapat pada filem because documentary is reality realism kan saya memang well prepared for those kind of things sebab saya memang suka observe saya suka take note saya suka menulis saya suka go in depth listen uh, I am ready for all aspects ah dalam dalam membina satu dokumentari tu because saya rasa kalau saya um, macam sebelum ni pun kadang-kadang kat rumah saya akan uh, try to write stories you know boleh menjadi daripada dokumentari ataupun filem macam saya ha- I have so many ideas so bila saya berbincang dengan sahabat-sahabat saya yang mempunyai minat yang sama kami suka explore so saya suka dengar positive criticism tentang pendapat saya ataupun uh, plan saya jadi dari situ saya pun belajar juga apa yang yang berlainan tentang dokumentari. So bila saya menghadiri kepada kursus International Documentary Festival ni, dia memberikan saya jalan jalan yang lebih mudah. Maknanya saya tahu intipati yang saya kena letak dalam satu dokumentari. And then so I left this one blank. I didn't put any explanation here because it can get really big. So when and when is the content? I'm going to go to my friend. Honestly, I don't remember. Tapi I think dalam, I think I've watched numerous um, subjects, you know, uh, terbitan local ataupun international yang membuat dokumentari tentang uh, benda di Malaysia. I think mostly it has to do with uh, crime kind of documentaries. I think they have feature juga dan juga could be autobiographies. Uh, macam you know piramid and all that we've seen like short short documentaries on that before those that do interest me i think um, autobiography punya documentaries adalah sesuatu yang uh, yang unik lah bagi saya sebab kita dapat mengetahui tentang individu individu itu dan sejarah kehidupan dia secara mendalam kan why not Yeah, because um, I think from the citizens ataupun uh, rakyat, orang mestilah nak mengetahui tentang perjalanan hidup dia. Tun sebelum menjadi Tun Mahathir, betul tak? Uh, sebab curiosity manusia ni ada pelbagai. So, um, I'm not trying to uh, be politically politically inclined to anyone or support anyone. I respect all that has done something for the country. Tapi saya, kalau awak tanya saya, mungkin saya pun nak juga tengok kupasan yang mungkin orang tak pernah buat tentang dia kan. Could be uh, dia punya childhood, could be dia punya trauma, could be dia punya struggles. Uh, sebab orang tengok hanya daripada indah ataupun criticism yang besar kan. So, for me, I always take it as a positive punya respon lah, ataupun positive side perspective yang lebih berbeza. Memang saya dah list down benda tu sejak tahun lepas. Um, saya telah actually diberikan satu challenge daripada kawan saya Isma. <laughs> Semua orang kenal Isma kan. Dia pernah cakap dengan saya waktu saya baru kat sini, kata Tasha. So kami selalu bincang tentang benda kreatif, tentang ideas, tentang nak elevatekan, naikkan diri kita ke platform yang lebih berbeza. You know, not the same thing. Uh, kita nak mencuba dan explore. So dia kata, Tasha, I challenge you. Uh, buat bagi saya list down four subjects atau four topics yang you nak highlight. So saya dengan pemerhatian saya, saya orang yang memang macam saya kata tadi, uh, sangat men, uh, kata sangat deep lah orang dia kan. So I love, uh, I love to highlight uh, individuals ataupun personalities it could be on career path contohnya pensawah okay? kita ada banyak sawah padi this is the hazana of Langkawi besides the story of Masuri um, tapi apakah amalan-amalan mereka uh, waktu dulu so I, I managed to I'm still researching managed to find out a few things that kita um, dulu-dulu orang kata orang yang um, bersawah ni ataupun yang menuai padi ni dia ada satu culture practice tarian tuai padi yang mungkin orang rasa um, Uh, it's kurafat ke, you know, against a religion ke. Tapi benda-benda tu yang saya macam nak kupas bukan sahaja pasal the culture practice but 
to find out who is the first generation ada tak lagi keluarga-keluarga di Langkawi ini daripada first sampai recent generation yang masih menjadi seorang pesawat. Tasha bukan orang yang pakar to criticize deeply about one's journey tapi I want to see Malaysia be on the same path ataupun par because ini adalah satu permulaan dah rasanya kita buat acara yang walk the dog ni kan so di sini saya sebagai orang yang baru yang minat rasa we need to build, we need to grow together dan kita the first thing saya rasa untuk kita naik ke level yang tinggi is to accept all criticism dalam hidup kita kita tak boleh have any egoism we have to put aside all feelings to be able to grow My study background after I finish high school I did graphic design and advertising um, performing arts also and then US color for performing arts and then um, in graphic design I bought dekat the one academy and honestly throughout my many many years until today um, uh, I always keep on studying so I pernah ambil kursus nutrisi herbal studies um, because for me I think ilmu is until your Selagi yang mampu, so I'm always constantly learning new things. So I rasa macam um, bila kita masuk ke alam dokumentari ni, I rasa boleh lah I confirm beberapa benda yang I belajar. Because I think Langkawi adalah satu tempat di mana saya uh, pernah mengambil diploma uh, perubatan uh, herbal dengan our top Malaysian herbalist, Arwah Dr. Ghani. Uh, he wrote many books and he was the gem of the country. Yes, I came here for that. Tasha memang datang sini to learn from scratch because I I may be a creative, I may have a creative mind, I may have a creative plan, but I may not know the steps. So macam Tasha rasa uh, datang ke Walk the Dog ni, this international documentary festival, kita menjumpa kita berjumpa dengan pakar-pakar yang dah lama memahami tentang documentary dan mereka memberikan kita. Um, inner and outer input you know like what are the steps from number 1 2 3 4 5 6 so we must uh, documentary is not a story you have to you, you you cannot plan it like a film but you need to know dia punya macam like a composition apakah pengenalan dia apakah first paragraph dia apakah second paragraph dia so this is what i have been looking for sebab kita boleh bercakap dengan kawan-kawan yang buat filem tapi mungkin tak sama bila dia orang nak buat dokumentari so bila saya datang dengan Isma ke sini dia telah memberi, memberikan kami satu open mind dan ilmu yang sangat banyak yang for me tiga hari tak cukup sebenarnya tiga hari tak cukup um, I would love to really timber as much as I can memang orang kata dalam crucial time ni kan untuk untuk saya rasa benda ni perfect time ni lah untuk saya mungkin lah ini adalah peluang dan jalan untuk saya teruskan perjuangan to the next step kita patut menyesal dengan apa aku pun dalam hidup kita sebab itu kita hanya mampu merancang tapi ilahi juga yang menempatkan kita so i think macam ni uh, when you are uh, a person of arts kan kita kena explore semua benda to be honest dulu sebab saya bermula dengan uh, commercial menjadi seorang commercial model dari umur 6 tahun Okay, so I grew up dalam industri tu. Waktu saya dalam my peak moments of a, of a commercial celebrity before an actor, tapau semua iklan dalam dunia yang ada. Sampai pada masa satu tahap tu saya pernah cakap, I want to be the person behind the scene. I want to be the tea lady, I want to be the uh, runner, I want to be the PM. Sebab saya selalu uh, lebih dekat dengan orang di belakang tabi daripada orang di depan. Because, um, like I said, I'm an observe. I like to observe. Dan saya very in, in touch dengan my personal emotional feelings. So, I love talking, I love understanding, I love uh, learning, I love listening to people's stories of life. I'm not doing it for the money. The money is bonus kalau ada rezeki di situ. Tapi I'm doing it out of passion and love. Because um, if nobody is doing it, I want to do it. Macam orang kata, takkan saya nak tunggu 10 tahun terperap dalam satu shell di mana kenapa orang lain tak buat? Why don't I do it? Um, macam tu. So for me, 
documentary is like I'm not I'm not living my life based on this as an income. Tapi this is at least kalau saya tak dapat kepuasan sebagai seorang pelakon Indonesia apa yang saya nak at least I can express my outlet di dalam satu documentary. Uh, I can't say that I'm prepared or not prepared. Macam saya jenis orang yang just go with it. Faham tak? Sebab uh, nak rancang takut tak jadi. Tapi manifestation saya kuat. Uh, so pada masa yang sama, saya tak nak cakap I will. I have to say I it's mine already. Faham tak? Saya belajar dengan konsep orang kata uh, manifestasi ni adalah sesuatu yang sangat kuat dan kepercayaan saya sangat tinggi kepada benda tu maknanya macam of course kita doa every day satu tetapi kita kena make it happen so uh, for me I wouldn't be here today for no reason it was already made for me to be here today to meet all of these amazing people and to have this opportunity to like you know like last night balik rumah saya dengan Isma dah siap tulis sesuatu like so many ideas already meaning we have been sitting down for so many months but we never took the time to write it down we just discussed So, Alhamdulillah lah saya rasa itu satu booster dan kita tak boleh berhenti because hmm. saya tak percaya kepada um, duduk berlengah saja. Saya memang percaya kepada procrastination. Jangan orang kata, um, sorry bukan percaya, saya tidak percaya kepada kita kena procrastinate iaitu berlengah-lengah sahaja. Uh, kita kena betul-betul orang kata make it happen lah. Kan? Terima kasih Natasha for your time. Sama-sama, thank you for inviting me. Selamat maju jaya kepada anda juga.